Cô chào các bạn, cô tên là Phương, cô đến từ Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô sẽ giải với các bạn các bài tập ở mô đun 1 bài 2 kiểu dữ liệu chuỗi trong chương trình lập trình viên công nghệ Java. Chúng ta đi vào yêu cầu của bài tập đầu tiên đó là tách họ và tên trong chuỗi họ tên. Ở đây chúng ta sẽ có một yêu cầu như sau, người dùng sẽ nhập vào họ và tên nhấn tách họ tên thì sẽ tách ra thành hai phần họ và tên đẹp phần còn lại là tên thì ở đây với bài này chúng ta xử lý liên quan đến chuỗi thì chúng ta sẽ làm như sau à, chúng ta sẽ đi tìm vị trí của cái khoảng trắng mà cuối cùng và khi chúng ta tìm được cái vị trí khoảng trắng cuối cùng này thì từ đầu đến cái vị trí đó sẽ là phần họ và tên đẹp. Phần còn lại là từ cái vị trí đó về sau sẽ là phần tên. Do đó chúng ta có thể sử dụng à, Class Index of để tìm vị trí cuối cùng của khoảng trắng. Chúng ta có thể dùng Substring để chúng ta cắt ra. Chúng ta có thể dùng Trim để chúng ta loại bỏ khoảng trắng thừa. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành với bài tách họ tên nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái suộc bắc kịch là bắc kịch của cái bài số 2. Rồi, trong bài 2 này chúng ta chọn một cái G-frame form. Chúng ta đặt lại tách họ tên. Với cái form này thì thiết kế khá đơn giản. Title sẽ là tách họ tên. Chúng ta đưa vào một cái label là họ và tên. Một text field để người dùng nhập họ tên. Bạn đặt tên là TXT họ tên Và bỏ phần nội dung đi Sau đó bạn có một cái bút tân để tách Bạn đặt là tách họ tên Và đây bạn đặt tên này là BTN tách Sau đó bạn sẽ có kết quả là một cái label họ và tên đẹp Ở đây sẽ chứa nội dung là phần họ và phần đẹp. Bạn đặt là TXT họ đẹp. Sau đó mình sẽ có một cái label là phần tên. Và đây sẽ hiển thị phần tên. Chúng ta đặt là TXT tên. Thế thì ở đây trong cái form này thì phần họ và tên đệm cũng như phần tên sẽ không cho phép người dùng nhập dữ liệu. Chúng ta bỏ trách edit table đi. Bây giờ chúng ta làm cái phần tách họ tên này nha các bạn. Chúng ta chọn event action perform. Sau đó chúng ta sẽ lấy phần họ tên. Chúng ta khai báo một cái biến họ tên sẽ bằng là txt họ tên trên màn hình. Chúng ta ghét tắt và chúng ta chấm trim để loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối cái chuỗi họ tên này. Sau đó chúng ta khai báo một cái biến integer à, vị trí hoặc là y. Chúng ta sẽ bằng cái phần họ tên. Chúng ta tìm chúng ta tìm cái khoảng trắng cuối cùng ở đây khoảng trắng ha các bạn ha. Để mà chúng ta biết vị trí của nó. Sau đó chúng ta khai báo một cái phần là họ đẹp. Ban đầu chúng ta để 
giá trị khởi tạo là rỗng chúng ta khai báo một cái phần tên ban đầu cũng để giá trị là rỗng rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem là có tìm được cái vị trí của cái khoảng trắng cuối cùng trong chuỗi này hay không nếu như chúng ta tìm được cái khoảng trắng như vậy là cái phần họ tên người dùng người ta sẽ nhập vào hai từ trở lên còn nếu không thì họ đưa vào cái phần họ tên chỉ có một từ và từ đó chúng ta sẽ lấy làm họ luôn như vậy nếu như cái y này mà nó lớn hơn không có nghĩa là nó có cái vị trí tìm thấy thì chúng ta sẽ làm như sau cái phần họ thì cái phần họ đẹp thì nó sẽ bằng cái họ tên các bạn lấy cái chuỗi con sắp trinh mà từ cái vị trí bắt đầu cho đến cái vị trí thứ y là bạn lấy được cái phần họ và phần đẹp và đồng thời để loại bỏ khoảng trắng thừa thì bạn có thể dùng trim rồi cái phần tên thì sẽ là họ tên Bạn sẽ lấy cái chuỗi con bằng substring Và cái vị trí bắt đầu là y Ở đây chúng ta sẽ lấy từ y về cuối Do đó chúng ta không cần cái vị trí kết thúc của nó Rồi sau đó chúng ta cũng loại bỏ khoảng trắng thừa bằng trim Trong trường hợp ngược lại tức là y không tìm thấy cái khoảng trắng thì chúng ta lúc này chỉ có phần họ đẹp thôi mà sẽ không có phần tên. Lúc này nó bằng luôn phần họ tên. Rồi thế thì sau khi chúng ta đã lấy được họ đẹp và phần tên thì chúng ta sẽ thiết lập giá trị nó lên màn hình để người dùng coi kết quả. TXT họ đẹp, chúng ta xét tách. Chúng ta đưa vào phần họ đẹp. Rồi TXT tên thì chúng ta cũng xét tách để thiết lập. Và chúng ta đưa tên vào. Bây giờ cô sẽ thực hiện để xem kết quả. Ở đây giả sử cô đưa họ vào tên là Trần Vân Anh Thì khi bạn nhấn tách họ tên Thì họ và tên đẹp là Trần Vân Tên là Anh Còn nếu bây giờ chúng ta đưa vào là Nguyễn Thì khi tách họ tên Thì sẽ phần họ và tên đẹp sẽ là Nguyễn Phần tên thì sẽ không có Bạn có thể tiếp tục kiểm tra Và như vậy, ở đây chúng ta sẽ dùng trinh và các cái phương thức hàm của trinh như trim để loại bỏ khoảng trắng thừa này. Last index of là để bạn tìm cái chỉ mục cuối cùng của cái giá trị bạn đưa vào. Rồi bạn có thể dùng sub trinh để tạo thành chuỗi con. Và như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn xong bài tách họ tên sử dụng chuỗi. Chúc các bạn làm tốt bài tập này.